আসসালামু আলাইকুম আমি আসিফ আব্দুল্লাহ খান আমি কারেন্টলি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে থার্ড ইয়ারে পড়ছি আমি আজকে বলবো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সি ইউনিট এক্সামের জন্য কীভাবে তোমরা ইংলিশের জন্য প্রিপারেশন নেবে তোমরা হয়তো জানো ইংলিশে একটা মিনিমাম রিকোয়ার্ড মার্কস না থাকলে তোমাকে ফেল হিসেবে কাউন্ট করা হবে আর তোমার এক্সাম স্ক্রিপ্টটা ইভালুয়েটি করা হবে না অন্য অন্য সাবজেক্টে তুমি যত ভালো মার্কসই পেয়ে থাকো সো ইংলিশের প্রিপারেশানটা খুবই কেয়ারফুলি এবং খুবই ইম্পর্টেন্সের সাথে নিতে হবে তো আমি ইংলিশের প্রিপারেশানটা ব্রডলি দুই ভাগে ভাগ করি প্রথমটা হচ্ছে মেমোরাইজেশন বা মুখস্থ করার মতো বিষয়গুলো আর একটা পার্ট থাকে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল পার্টসগুলো তো মেমোরাইজেশন পার্টে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো হচ্ছে কিছু জিনিস থাকে সেগুলো হচ্ছে যে ভোকাবুলারি অ্যানালজি কম্প্রিহেনশন রিডিং কম্প্রিহেনশন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এগুলো তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে ভোকাবুলারি অনেকে বলে যে ভোকাবুলারি নাকি খুবই কঠিন বা মুখস্থ করে রাখা যায় না মাথায় বেশিক্ষণ বা বারবার ভুলে যায় তো একটা টেকনিক ফলো করলে আশা করি তোমাদের জন্য খুব ইজি হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো ভোকা কোনো শব্দ মুখস্থ করার আগে সেটাকে ইমোশনালি অ্যাসোসিয়েট করার চেষ্টা করো যেমন একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যামিকেবল বা অমাইক এই ওয়ার্ডটা মুখস্থ করার আগে তোমার ক্লাসে ওই বন্ধুনের কথা চিন্তা করো যে তোমাকে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি হেল্প করতো অ্যামিকেবলের আরেকটা এ সিনেম হচ্ছে ইম্প্যাথেটিক বা সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্যাট মিন্স এই তোমার যে বন্ধুরা তোমাকে হেল্প করতো সে নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল তো এইভাবে একটা ইমেজ সেট করে নিলে আশা করি মাথায় ওয়ার্ড মুখস্থ করার পরে তুমি মনে রাখতে পারবে তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে তুমি একটা প্রত্যেক দিন অ্যাটলিস্ট এক পেজ করে ভোকাবুলারি মুখস্থ করা ভালো এবং পরের দিন পড়ার আগে আগের দিনের মুখস্থ করা ভোকাবুলারিগুলো একবার করে রিভিশন দিয়ে নেওয়াটা ভালো বিষয়টা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল পার্টসগুলো গ্রামারের কিছু কী কনসেপ্ট থাকে যেমন সাবজেক্ট ফার্ব এগ্রিমেন্ট রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বা প্রিপোজিশন এগুলোর কিছু নির্দিষ্ট রুলস থাকে যেগুলোর বাইরে গ্রামার চলে না দ্যাট মিন্স তোমার ওই রুলসগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং সাথে খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যারা কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে গেছে আশা করি তোমাদের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এক ধরনের বই দেওয়া হয়েছে বা বাজারে অনেক টাইপের ভালো বই পাওয়া যায় তোমরা যে কোনো একটা বই কিনে নাও কিনে নিলে দেখবে পিছন পিছনে অনেক মক টেস্ট দেওয়া থাকে বা বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া থাকে তোমরা প্রত্যেক তিন তিন দিন পরপর বা প্রত্যেক তিন দিন যদি সম্ভব না হয় অ্যাটলিস্ট এক সপ্তাহ পরপর হলো একটা করে এক্সাম দাও তোমরা এই প্র্যাক এক্সাম যত ভালো দিতে পারবে তত তোমাদের ইংলিশের প্র্যাকটিসটা ভালো হবে এবং তোমার আগের যে ভুলের পরিমাণ অনেক কমে যাবে ইংলিশের সাকসেসটা ডিপেন্ড করে আসলে অ্যাকচুয়ালি যত বেশি প্র্যাকটিস করা যায় তার উপর তুমি প্র্যাকটিস যত বেশি করবে তুমি ফাইনালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে এক্সাম তত ভালো দিতে পারবে সো হ্যাভ এ গ্রুড প্রিপারেশন and best of luck